कांग्रेस पार्टी चपटन प्रजा चैतन्य यात्र भद्राद्रि चेरको कांग्रेस पार्टी नायक भद्राचल रामल में सीतारा दर्शन प्रत्येक पूजल निर्वय कार्य निर्वहणाधिकारी श्रीनवास प्रभाकर् आलय मर्याद वीर के स्वागत पल के प्रभुत् तम पै कुट्रपूरत एम चेसा न्याय तम वैपे उमे कोमटर वेंकटर कैसीआर लाट वा कोमटर एमी चेयलेर आयु गिरीजन दलित मोसम से कैसीआर भद्राचल रामय्य मोसम त्वर तल अभवान आरोप मार्ग मध्य पैना देवड़ना प्रजल न्याय व्यवस्था मीद नमक गत ना निजा पैन देवड़ना रावड़ना निजी मोक्कोनी ना मोक् नपड़ी राम दिए वे मुदे ना निर्णय निजा स्वामी की न्यायमूर्त अंदर बाधा विवरण निजेंगे स्वामी वो इतना महिम कल अर्थमें अंदर तिपति भाई मोक्त मन तेलंगा रामचंद्र जी निजा अनैतिक चर्यक पाल निराज्या विरुद्ध निजेंट का चूसा आशीर्वाद मुख्य अन्नी वर्ग प्रजल वे मुझे एन कल प्रणा के नूट एडु बहिंग सभा रकरकाल मोसार मोसार प्रज ओटे केसीआर शिवराखर की दलित मुख्यमंत्री दलित मूड इवी चुके चाई का दलित शासन सब संपत् वेट वैसा ना विजन चूप्चार संपत् गारे अन्यायम से आये दलित पड़ो अंकने दलित मोड़ एकरा दलित मुख्यमंत्री मोहन जैसे इकड़ आ पैन मोडी गार देश दलित एस एस ऐक्ट सुप्रीम कोर्ट डैरे मन पुन परशी दाने मारवाल देश दर्शन जो पद मंदिर दलित चल जो दादी मोडी मोह अटे मोडी केसीआर कुमी दलित एम चेलो राम स्वामी अड़ना वाले दलित एम चेदा देश में तेलंगा राष्ट्र में मुख्यमंत्री गार मोडी को मोडी को कर्नाटक पाई जेडीएस मदत तुम्बे वैस में देवगौड़ कल अंत कांग्रेस पार्टी तेलंगा की अगर देवगौड़ मदत कुट्र बीजेपी एजेंट केसीआर पे अगर दलित अनगत दलित मोसम से राज्य इंको संवे देश प्रार्था रैतल पालन निरुद्योग पालन विद्यार्थुला फीजु रीएंबर्समेंट निरुद्योग उपाधि कलन कावाल देवन आशी चवरी मुख्यमंत्री गार अंदर प्रजल मोसम से सीतारामचंद्र स्वामी एम अन्यायम से एम मोसम से मोसाल आशीर्वद्च मुख्यमंत्री अना कदा वोट रूपये मूड संवस प्रकटी पैसा रिजे शिवराखर की दलित मदल पड़ते रैत मदल पड़ते राम वे विधा तपक राब कल में देवड़ नीत तपक सर शिष विधि विधि देवल प्रार्थि
కేంద్ర ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయం వల్ల భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతిందని చిరిపి ఎమ్మెల్యే సన్రా వెంకట వీరయ్య విమర్శించారు పార్టీ నాయకులతో కలిసి వైరా రోడ్డులోని ఎస్బీఐ బ్యాంకు ముందు సన్రా ధర్నా చేశారు పెద్ద నోట్ల రద్దు వల్ల సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి ఆర్థికంగా దెబ్బతిందని ఆయన అన్నారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ బడా పారిశ్రామికవేత్తలతో కుమ్మక్కాయ్ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని సన్రా మండిపడ్డారు మోడీ తప్పుడు నిర్ణయం వల్ల అమాయక ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయారని పెద్ద నోట్ల రద్దు తర్వాత ఏమైనా తప్పులు జరిగితే మోడీ తనని ఉరితీయమన్నారని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు పెద్ద నోట్ల రద్దు వల్ల మధ్యతరగతి బతుకులు రోడ్డున పడ్డాయని ఆరోపించారు కానీ ఈ రోజు నోట్ల రద్దు తర్వాత ప్రజల డబ్బుకు భద్రత లేదు సేవింగ్ దాలు ఎవడైతే బ్యాంకుల డబ్బు వేస్తామంటే నా డబ్బుకు రక్షణ ఉందా లేదా అని చెప్పి రెండు వేల రూపాయల రోడ్లు బ్యాంకు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత బ్యాంకులకు పోట్లాయి దీనికి కారణం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని తమ కుప్పెట్లో పెట్టుకొని స్వతంత్రంగా నడపాల్సిన ఆర్థిక వ్యవస్థను కంట్రోల్ చేయాల్సిన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ని మోడీ ప్రభుత్వం తన కుప్పెట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ రకమైన పరిస్థితి దాపరించింది అందుకనే మరి నల్ల డబ్బు సంగతి దేవుడు ఎరుగు ఉన్న డబ్బుకు రక్షణ లేదు ఏటీఎం అంటే ఎనీ టైం మనం కానీ ఈ రోజు ఎనీ టైం నో మనీ అనే పద్ధతిలో ఏటీఎం పరిస్థితి దిగజారడం జరిగింది అందుకనే ఆర్థిక మంత్రి గారు తక్షణమే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులు నోట్ల రద్దప్పుడు ఏ రకమైన ఇబ్బంది పడ్డారో గత వారం రోజులుగా అదే రకమైన ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు పెళ్లిళ్ల సీజను ఇతర దేశాలకు స్టూడెంట్స్ రేపు మేలో పోవాల్సిన అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాల్సిన సీజను శుభ కార్యక్రమాలు జరగాల్సిన సీజన్లు చిరు వ్యాపారులు ఇబ్బంది పడుతా ఉన్నారు అందుకనే బ్యాంకుల్లో నగదు నగదు నిల్వలను పెంచి ఏటీఎం లో ప్రజలు లైన్ లో ఉండకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత భారత ప్రభుత్వం మీద ఉంది లేకపోతే బీజేపీ ప్రభుత్వానికి శాశ్వతంగా గోరీ కట్టే విధంగా ప్రజలు ఈ నోట్ల రద్దు చర్య తర్వాత ప్రజలు ఆలోచిస్తా ఉన్నారు మీ చర్యలు ఇంకా మనుగడ లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి అందుకనే మోడీ గారు ప్రజల డబ్బుకు భద్రత కల్పించండి మా డబ్బుకు నాకు రక్షణ లేదు నేను బ్యాంకు లేసి నా డబ్బు రావట్లేదని ప్రజలు బాధపడే పరిస్థితి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత సృష్టించిన ఏకైక ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అందుకనే ఈ రోజు ఇట్లాంటి చర్యల్ని మీరు మానుకొని ప్రజలకు బ్యాంకు కష్టాల నుంచి దూరం చేయాలని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున భారత ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్శ్రీలింగంపల్లి సర్కిల్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ లక్ష్మణ్ రావు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీ అధికారులకు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుబడ్డాడు ఓ వ్యక్తి నుంచి ఇరవై వేలు లంచం తీసుకుంటుండగా అధికారులు పట్టుకున్నారు అతని శాలరీస్ అప్పటికి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి అది వన్ ఇయర్ శాలరీస్ టూ ఇయర్స్ శాలరీస్ అతని పెండింగ్లో పడి ఉన్నాయి అప్పటి నుంచి ఈ రిప్రజెంటేషన్ పెడుతూనే ఉన్నాడు డీసీ గారికి అందరికి రిప్రజెంటేషన్ రిప్రజెంటేషన్ పెట్టాడు ఆ రిప్రజెంటేషన్ మీద ఆ ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి కొంత అమౌంట్ వరకు వీళ్ళు క్లియర్ చేశారు ద రిమైనింగ్ ఏరియాస్ వాటి గురించి చేయాలి అంటే ఎల్పీసీ పంపించాలి అది రెగ్యులర్ శాలరీ కావాలంటే అతని దగ్గర ఈ లక్ష్మణ్ రావు సీబీఎస్ సైడ్ ఫైల్ కూడా చేయడానికి వాటికి ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ డిమాండ్ చేశాడు అతనికి ఇప్పటికే ఆల్రెడీ కష్టాల్లో ఉన్నాడు ఆల్రెడీ సస్పెన్షన్లో ఉండి ఆ పైసని ఎక్కడి నుంచి రావాలని ఎంత అడిగినా కూడా తక్కువ చేయమంటే లేదు లేదు ఇరవై వేలు చాలా తక్కువ అవుతుంది అమౌంట్ అని చెప్పాడు దాంతో అతను తప్పనిసరి పరిస్థితిలో ఏసీబీకి ఆశ్రయించాడు దానికి మేము ప్లాండ్గా వచ్చేసి ఈరోజు అతను పైసలు ఇస్తుంటే రెడ్ హ్యాండెడ్గా మేము అతన్ని పట్టుకున్నాం పట్టుకొని ఆ క్రిమినల్ టెస్ట్ ఎనాలిసిస్ చేస్తే అతను పట్టుకున్నట్టు అతను ప్రూవ్ అయినట్టు అన్నీ వచ్చినాయి ఇప్పుడు అతను అదుపులో తీసుకున్నాం అది అతను విచారిస్తున్నాం అది దీని తర్వాత అతను తీసుకుని కోర్టులో కోర్టు ముందు ప్రొటీన్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇంకా ఏ ప్రభుత్వ శాఖలో అయినా అవినీతి జరిగినా ఎవరైనా మనకి ఎందుకు లేదు తక్కువ అమౌంట్ అని అనుకోవద్దు ఎంత అమౌంట్ ఎంత అమౌంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్గా కాదు 
ఇక్కడ మనుషులు ఎంత బాధపడుతున్నారు నా చే జేబులోంచి పైసలు పెట్టాలి అంటే కష్టపడ్డ పైసలు పెట్టాలి అంటే ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి లక్షల రూపాయల లక్షల లక్షల జీతం ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళకి అధికారులకి పైసలు ఇవ్వాలి అంటే ఎవరికైనా బాధ ఉంటుంది అందువల్ల ఎవరైనా నిరభ్యంతరంగా నిర్భయంగా ఎవరైనా అధికారులు కనుక లంచం అడిగినట్లయితే వాళ్ళ ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి మైలార్ దేవులపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి టాటా నగర్ లోని ఓ ప్లాస్టిక్ గోదాంలో తెల్లవారుజామున భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది దీంతో దట్టమైన పొగలతో కూడిన భారీ మంటలు చెలరేగాయి సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మంటలు ఆర్పారు పూర్తిగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు కావడంతో మంటలు అదుపులోకి రావడం లేదు ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా జనావాసాల మధ్య కంపెనీ నిర్వహిస్తుండటంతో స్థానికులు ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యారు గతంలో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగినా ఇటు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కానీ పీసీబీ అధికారులు కానీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని స్థానికులు అంటున్నారు ఈ ప్రమాదంలో లక్షల రూపాయల విలువ చేసే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో పాటు మూడు టాటా ఏస్ ఆటోలు కూడా పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి సిద్దిపేట జిల్లా సిద్దనపేట గ్రామంలోని మార్కెట్ యార్డులో జేసీ పద్మాకర్ వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు ఏ గ్రేడ్ వరి ధాన్యాన్ని ఒక వెయ్యి ఐదు వందల తొంభై రూపాయలకు ప్రభుత్వం ఐకేపీ ద్వారా కొనుగోలు చేస్తుందని ఆయన తెలిపారు ఐకేపీ వారికి శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించినట్టు పేర్కొన్నారు రైతులు దళారుల వద్ద అమ్ముకోవద్దని నేరుగా మార్కెట్లు అమ్ముకోవాలని ఏఎంసీ చైర్మన్ సంగు పురేందర్ తెలిపారు ధాన్యం అమ్మిన నలభై గంటలోగా సొమ్ము వారి ఖాతాలో జమ అవుతుందన్నారు ఇవి ఐ సెవెన్ న్యూస్ అప్డేట్స్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ ఐ సెవెన్ న్యూస్